尊贵的各位粉丝朋友们好，我又来了。电子竞技圈唯一的真瓜天后，今天依旧是充满惊喜的一天。我圈著名 CGDX 战队，今天正式开启春季赛决赛征程，依旧是熟悉的配方，熟悉的味道。据可靠消息 ，CGDX 中单的手伤已经到了无法应对高强度比赛的程度。即便这样 ，CGDX 依旧没有要召回替补率的意思，这等于坐实了传言。CGDX 终于要迎来一位新中单了。不过我们都知道 ，CGDX 的队长陆思成除了帅之外，可是出了名的挑剔。放眼电竞圈，谁又能入得了他的法眼呢？竞圈养殖，从无假挂。不管怎么说，这位还不知姓名的新中单，我足够让人期待了。怪不得不接我电话，原来在这儿忙着不务正业。等一下，陈金阳，腿长了不起啊？你不是说你还有一小时才到吗？正好有人约我上线打比赛，我这不揪，真是服了你了！整天就知道玩游戏，好歹是个雌性生物吧？你看刚刚那个俱乐部里面有女的吗？这位小姐姐，今天是怎么了？这么凶？我跟哀家分手了。啊？不是前段时间才说要好好聊聊未来吗？怎么就分手了？高攀不上，少废话，我要去逛街，陪我去，走。啊！我真服了他了，整天就知道打游戏，打游戏比女朋友还重要呢。我这都已经回国几个月了，我好不容易逮着他一次不训练，我跟他说我心情不好，你猜他怎么说？训练再输了，我也心情不好。莺莺我说我想看看他，他说好的，老婆，我今晚直播开摄像头，你来看我吧，顺便给我刷点礼物，么么哒。我说我上课真的好累啊，我打游戏也很累。童瑶、嗯，干嘛？是你让我擦的吗？真的是服了你们这些喜欢打游戏的，连约会内容都是打游戏，打游戏也就算了吧，还嫌我擦，拜托。女人萌萌哒不是挺好的吗？要是这个世界上有又会打游戏又萌萌哒的生物存在的话，还有你们这些电竞少年什么事？早就叫你不要答应那个职业电竞少年。俗话说得好，电子竞技没有恋爱。呵呵，电子竞技没有恋爱，那你那个前男友简阳难道不是个职业电竞选手啊？那是我年少轻狂不懂事，都已经过去了，往事不要再提。总之啊，我这次算是来真的了。我这都从国外读了三年研究生回来了，阿家还是一副网瘾少年的样子。早知道是这样，我还不如留在国外不回来了。童瑶，我跟你说话呢，你就知道玩手机、啊。哎，怎么了？怎么了？见鬼了
，有人找我打职业，那确实是见鬼了。这是骗子吧？可是他骗我打职业干嘛？谁知道呢？这骗子够与时俱进的，业务都发展到电竞圈，专骗电竞少女了。又来了条信息，忘了自我介绍。我们是一个职业战队，恭喜你刚刚通过了我们的测试赛，你打得很不错，要不要加入？您先罢手，比赛另算，如果不满意还可以再谈。那你问他吧，哪个战队的？我们是 ZGDX，ZGDX 是 ZGDX，ZGDX 是谁啊？就是陆思成的 ZGDX 啊，不就是爱家隔壁战队那个穿睡衣扔垃圾都帅我一脸的那个陆思成啊？粉丝口中的那个林差评男神？你还看过陆思成穿睡衣的样子？我看没看过陆思成穿睡衣，这不是重点，重点是骗子他为什么不打中文？可能是他手机坏了，打不了中文。C K， 简阳的战队，你前男友啊？怎么办啊？你怎么不回答我呀，大兵？你说我去不去啊？嗯？怎么样？说了吗？阿姨把你脑袋拧下来没有啊？出师不利。别气馁，这会儿能活着我都很惊喜了。不过你不是也没考虑好吗？要不咱先去上海看看比赛？你不是说你想再了解了解职业电竞再说吗？上海有陆思成，活的那种。目前已经取得了非常逐步的成绩。值得注意的是，深受年轻人关注的职业电竞，未来也有可能成为走上世界舞台的体育竞技项目。